Теремок ТВ Бада. 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 Тихо все. Бада Барона. Как сочинить историю? Привет, Бода. А почему ты такой грустный? Привет, дети. Да вот, авторы никак не могут историю про меня придумать. Но... Подожди, Бода, думаем. Может, про корабль? Не, корабль не получится. Мы еще мягкий знак не проходили. О, может так? В морфике утащили буквы. Опять? У нас уже три эпизода таких было. Четыре! Но кто считает? Ладно, морфики буквы забирать не будут. А пусть их заберут инопланетяне. А, я там морфиков! Да не морфиков, а буквы. Инопланетян не получится. Буквы Н у нас тоже нет. Да у нас третьего алфавита нет. Все, у меня идеи закончились. Э, э, а как же урок? А как же дети? Хочу мультик с Бода. Бода, а давай сами придумаем историю. Из этих букв можно собрать много разных слов. Подушка, яма, арбуз, бегемот, шар, дорога. Так и быть. Научу вас истории сочинять. Берете слово подушка и сочиняйте. Эм, 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 да, да, да. Лежал как-то Бода на подушке. И ел... Э, э, о, арбуз. И тут приходит бегемот? Нет, с бегемотом я делиться не буду. Давайте так. Идут Бода и Морфики по дороге. Идут по дороге. И сколько нам еще ножками перебирать? Сочиняйте дальше уже. Идет Бода по дороге и видит подушку. И, и видит яму. Ой. А в ней бегемота. Он упал в яму и не может выбраться. Бедненький. Бода, ты же поможешь ему? Да что ж такое? Опять мне всех спасать? Эй, так и быть. Супер Бода протянет бегемоту подушку помощи. Подушка бегемоту не нужна. Хорошо, хорошо. Отдам бегемоту арбуз. Бода, от арбуза мало толку. Он не поможет бегемоту выбраться. От арбуза? Мало толку? Эй, верни арбуз, раз так, я сам его съем. У нас еще остался шар. <связь> Ура! Мы, мы спасли, спасли бегемота! Эй, эй, бегемот, осторожней! Поворачивай! Ой. Уф! Вот, дети, учитесь, как сочинять бегемота, то есть спасать истории. Да, Бода, целое приключение получилось. Ой, устал я что-то. Пора выпить чаю с конфетами. Прости, Бода, для чая букв не хватает. Ладно, согласен на конфету без чая. И для конфеты тоже. Понятно. Надо было сочинять историю, где Бода лежит на подушке и ест арбуз. Пока, Бода! Пока, дети! Я ведь детей всему научил. Бегемота спас, историю за них сочинил. Пока, Пока Бода! Пока, авторы. А сам подушки лишился, арбуз не поел, шарики упустил. От них даже чай не дождешься. Буква П. Привет, Бода! Что ты делаешь? Так что? Собираюсь в путешествие. Бода, но мы же путешествуем в другом сезоне. Он так и называется. Бода путешествие. А в этом сезоне мы учим буквы, помнишь? Попались! Они думали, я забыл, что мы учим буквы. Вот дают! Дети, сегодня я научу вас букве П. А в путешествии мы найдем слова, которые с нее начинаются. Ух ты! 
А слово путешествие тоже начинается на букву П. Точно. А еще слово поезд. И пароход. И э, э, самолет. Нет, Бода, самолет начинается с другой буквы. Уф. Хорошо, хоть парашют на П начинается. Ой, смотрите, вон какое П. Это Париж. И он тоже начинается с буквы П. Подходит. Раз мы гуляем на букву П, то будем все делать по плану. Пункт первый. Ходим по площади и едим пончики. Бода, смотри. Это триумфальная арка. Она похожа на букву П. Ого-го себе буковка. Пункт второй. Гуляем по проспекту и едим пиццу. Отлично. Вот и погуляли. Пункт третий. Гуляем по парку и едим пироги. Бода, кажется, морфики устали. Они хотят домой. Домой? А как же буква П? Она так и останется неизученной. Весь урок испортили. Где я вам теперь возьму букву П? Бода, посмотри, сколько в доме букв П. Давайте составим новый план. Можно ползать по полу. И прыгать к потолку. И прятаться под подушками. А это вы хорошо придумали. Морфы, хе -хе, я вас нашел. А еще плюхаться в постель. Бода, кажется, морфики собираются в путешествие. Эх, дети, опять вы все перепутали. Сколько раз я говорил, путешествуем мы в другом сезоне. А сейчас э, учим буквы. Что вот это вот э, за буква, например? П, Бода. Вот, вот. Это буква П. Хе, все, урок окончен. Буква Г. Вот. А где вот это? Привет, Бода. Ты что-то потерял? Привет, дети. Конечно, потерял. Гайку. Как я проведу урок, если буква Г не готова? Срочно все ищем гайку. Ой. Бода, а ты ее точно здесь потерял? Гениально. Мы изучаем букву Г. Гайка тоже на букву Г. Значит, и искать ее нужно в местах на букву Г. Г, Г, Г. Вот, город. Будем искать гайку в городе. Ну, Бода, почему в городе? Потому что я главный сыщик. А главный тоже на букву Г. Ой, будем рассуждать как сыщик. Что мы знаем про гайку? Правильно, она начинается на букву Г. Значит, нам нужно найти все предметы на букву Г. И среди них окажется гайка. Понятно? Понятно. Тогда начнем. Смотри, что морфики нашли. Грузовик. Голубя. Гнома. Отлично. Задача выполнена. Слова на букву Г найдены. Вода. Но мы же ищем гайку. Значит, задача не выполнена. А это еще кто? Такой важный. Это генерал Бода. Он тоже на букву Г. Хм. Не похож. Так, дети, в городе гайки нет. Значит, будем искать... Э, так, э, 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 о, в горах. Бода, морфы нашли гусеницу, герань и гриб. Хм. Опять он. Поди тоже нашу гайку хочет найти. Так. В горах гайки явно нет. Ищем дальше в... О, в гардеробе. Так, вот, вот и вот. 
Смотри, Бода, гольфы, глобус, грабли. Так, а тут? А здесь? Ну-ка, ай! Гайки так и нет! Все, дети, урока не будет. Забудьте про букву Г и никогда ее не используйте. Вот, опять. Бода, может, он хочет помочь? Как же, помочь. Знаю я этих всяких, как их. Ладно, сейчас проверим. Добрый день. У вас случайно не найдется гайки на букву Г? Здравия желаю. Найдется. Ура, дети! У нас есть гайка, и мы можем продолжить наш урок. Не хотите ли присоединиться? Хочу. Я так люблю учить буквы. Итак, дети, сегодня я покажу вам букву Г и слова, которые на нее начинаются. Гусь. Гусь. Гиря. Гиря. Гайка. <кхем> Гайка. А генерал-то ого-го, быстро учится. Честь имею. Вода, вот же твоя гайка. Гайка? И правда, гайка. Хе -хе. Ой, все, дети, урок окончен. Хорошая буква попалась. Столько слов начинается. Гений, например, а еще вот э, герой. И все ж про меня. Пока, Бода. Да, да, пока, дети. Сложные слова. Бода, пора вставать. А, я не пойду сегодня в садик. Ну, пожалуйста. Ну, еще немножечко. Бода, может, не хотят покататься с тобой на самокате? Какая еще сама Катя, сама Натя? На самокате. Ну, это доска с колесами, которая сама катится. Слово, состоящее из двух, называется сложным словом. Интересно получается. Значит, сложные слова все сами за тебя делают. Тогда мне сейчас срочно требуется зубочист. Пусть почистит мне зубы. Вот тут забыл. Там аж целая печенька застряла. Вот теперь спасибо. А еще мне нужен мойкорук. Сами догадайтесь, зачем. Вымыть руки. Ай, холодная! И еще сморканос. Очень я не люблю высмаркиваться. Вода, завтракать давно пора, как остылом. Вставай скорее. Так, запишите мой указ. Вода больше не будет есть кашу. За него это сделает кашиет. Или едокаш. Как вам больше нравится. Вы точно кашу не будете? А ты кашиет? Нет, я едокаш. Тогда приятного аппетита. О, oh, merci beaucoup, merci. Вода, вставай, мортики хотят гулять. Ай, ну ладно, ладно, гулять ты гулять. Только сегодня на улицу меня понесет и меня быдонос. Ой, не, 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 не такой нос. Меня туда повезет быдовоз. Так, что здесь без меня происходит? Белогонки. Мячи скачи. Стоп, вы все неправильно играете. А как правильно? Дети, играем сейчас у меня... А, а, играем в баданялки. Баданю, баданю, баданю. 
Ой, сейчас как баданю, баданю, баданю! Мяуси, карабуси. Бода. Бода, ты где? Эй, привет, дети! Бода, зачем ты спрятался в целин? Потому что сегодня у нас урок магии с последующим ее разоблачением. Это как? Я буду показывать фокусы, а вы отгадывать, как я их сделал. Готовы? Да! Эх. Смотрите, видите дерево? Да, это дуб. Карамба, марамба. Ух ты, душ. Бода, ты понял в слове букву Б наша. И дуб превратился в душ. Мы отгадали. А неплохо я вас научила фокусы разгадывать. Работает. Так, дети. Продолжаем наш магический урок. Это кот. Это как минимум. А теперь я покажу вам очень-очень большой фокус. Миуси, карабузи. Э. Бода, что случилось? Бода, морфики, вы где? Э -э 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 О, огромный фокус получился. Я знаю отгадку. Ты снова поменял букву О на И. И кот превратился в кита. Бода, лучший, Бода, лучший. Но как кит будет жить без моря? А мы его во что-нибудь перепревратим. кита раба -тара -бум. Знакомьтесь, это кут. А ему море не нужно. Такого зверя не существует. Как, как, как не существует, когда вот он. Дети, вы правы, не, не существует. Можно букву К заменить на букву Ш. Получится шут. Ой, дети, скорее превращайте дальше, а то он вас не тем буквам научит. Можно последнюю букву Т заменить на М. Получится шут. Прекратите это немедленно. Ух, так-то лучше. Дети, это мой новый друг Муж. Кажется, Мушу грустно быть не пойми кем. О, давайте добавим слог К и получится Мушка. Ой, наконец-то. Все, дети, Бода устал от волшебства. Пойду-ка посплю. Что? Морфики, опять ваши фокусы! <связь>